tiếp tục phần bài học về datum mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo ra mặt phẳng chuẩn là datum len tiếp đối với datum len này là một cái cách tạo một cái mặt phẳng mới à, mình dùng cũng rất là thuận tiện trong quá trình mình vẽ để tạo thì các bạn cũng vào new các bạn chọn vào file bạc các bạn tiếp bỏ dấu này đi các bạn đặt tên ví dụ mình đặt là len các bạn enter đây mình chọn đơn vị là mm và solid đây những ba cái mặt phẳng chuẩn này cũng gọi là datum len thì datum len của mình á được dùng để xây dựng cho các đối tượng hình học khác ví dụ đây là một cái bước trung gian rất là quan trọng trong quá trình vẽ thì thiết kế những chi tiết phức tạp có thể là đối tượng chuẩn trong lắp ráp rồi đôi khi các bạn lắp ráp các bạn có thể lắp ráp là mặt chuẩn này trùng với mặt chuẩn kia hoặc các bạn có thể lắp ráp theo cái kiểu là datum len trùng với datum len hoặc đối với những chi tiết như thế này thì các bạn vẽ thì ngoài ba cái mặt chuẩn datum của real ra thì các bạn có thể tạo những cái mặt chuẩn datum khác ví dụ như cái mặt nghiêng 60 độ này thì các bạn không thể nào lấy cái mặt trước đây các bạn vẽ rồi các bạn cho nghiêng qua 60 độ đây đâu thì các bạn có thể là dùng cái mặt phẳng datum len cái mặt vẽ mình mặt phẳng datum len để các bạn extrude theo cái phương chu góc của cái đối với cái mặt 60 độ này thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo datum len đây là có một cái trong những cái đối tượng rất là quan trọng trong quá trình mình vẽ hoặc là thiết kế những chi tiết là tương đối phức tạp đầu tiên đó mình sẽ gọi cái lệnh datum len ra thì để thuận tiện thì mình sẽ vẽ một cái khối ép trước như sau các bạn tiếp vào lệnh ép trước các bạn vẽ ở đây mình dùng lệnh like mình vẽ các bạn vẽ lại một cái hình có tiết diện gần giống như vậy là được về kích thước thì các bạn không cần chính xác các bạn ở đây bằng tiếng ok ở đây ví dụ mình cho ép trước ra một đoạn như đây luôn đây lúc này các bạn thấy ra tâm lên đây giả sử bây giờ mình ép rút mặt phẳng chuẩn này mình muốn dời vô đây mình muốn tạo thêm một cái mặt phẳng ra đây để một vẽ chi tiết ví dụ ở đây mình muốn có một cái cái lỗ rỗng nằm trong đây tạo cái lỗ rỗng nằm trong đây các bạn không thể nào chọn mặt phẳng ngoài đây các bạn ép rút rồi nó vô đây được thì lúc này các bạn sẽ tạo một cái lên đi vô chính giữa của cái hình này thì để áp dụng đó thì mình sẽ hướng dẫn các cách tạo mặt phẳng chuẩn lên và đây là cái bài tập sẽ áp dụng hoặc mình sẽ tạo cái data mình lên ghi gốc 60 độ để mình vẽ cái chi tiết này về cách thứ nhất đó là mình tạo data lên song song với một mặt phẳng cho trước à, ví dụ đây mình vào lên mình rất dễ mặt phẳng này các bạn thấy lúc này nó có một cái plan này có lên mới tạo ra chiều này là chiều mà lúc mà mình vẽ sketch đó nó sẽ hướng vào hay nó hướng ra ví dụ đây hướng vào hoặc hợp vô chạy à, nó hướng ra nó sẽ hướng ra cái này các bạn thấy khi các bạn xây ra theo hướng đúng đó, nó sẽ có này hướng ra và cái dấu tròn ở đây và nó sẽ là dấu ít à. còn đây chính là cái khoảng cách các bạn lấy chọn này có nghĩa là các bạn đã offset cái mặt phẳng này ra học cái datum len theo kiểu phần là offset đây nó có kiểu offset và mình nhập qua khoảng cách vô đây ví dụ mình khoảng cách từ mặt này đến mặt này là bao nhiêu và nhập vô ví dụ mình muốn tạo cái datum len chính giữa như này nè mình hồi vẽ chi tiết mình ép cứ tạo cái một cái khối rộng ở trong đây mình dò hai đơn này mình chọn mình xua mình đo thử cái đầu này là bao nhiêu ví dụ chỗ này là 216.506 Thì mình tạo ví dụ mình tạo cái data này cách này là 2 5 250 6 là chia 2 ra Ví dụ mình tạo vậy Thì các bạn cho cái chiều này nó ngược vô đây và kéo vô đây nó sẽ ngược vô Đấy Ví dụ mình tạo cái data này cách vô đây khoảng 200 đi 200 các bạn enter Nếu gần quá thì các bạn cho nó lại khoảng 100 Các bạn enter Đây lúc này nó sẽ dịch về đây có nghĩa là cái datum len này có thể là nó bạn chọn vào một mặt hoặc là một cái datum len khác ví dụ mình không chọn mặt này mình chọn datum len bên đây cũng được rồi mình nhập cái khoảng cách ở ô uh, translation này là mình nhập cái khoảng cách hoặc là mình dùng cái ô màu trắng để đây để mình kéo mình kéo nó để mình định hướng khoảng cách luôn các bạn có thể nhấp nút bên đây để mình nhập nhập khoảng cách vào ví dụ ở đây mình tâm nhập ở đây tâm thì ở đây số đây với số đây nó tương tự như nhau còn menu robot ở đây là nó thể hiện cái tên thôi giá trị điện đây mình clip chịu lại đây chịu đây thôi clip lại thôi không sao hết mình click ok thì mình sẽ được cái datum len mới và nó hiển thị ở đây ở đây lúc này các bạn có thể dùng cái datum len này các bạn tạo một cái khối nút mới thì lưu ý các bạn khi bạn tạo này các bạn có nhìn bề ngoài thì nó vẫn là cái này nhưng thực chất khi các bạn vẽ ví dụ vẽ ở đây bạn tiếp ok thì cái khối này là nó bắt đầu từ ở trong đây nó bắt đầu ra đây, các bạn nhìn kỹ ha. bắt đầu từ cái mặt len của mình nó bắt đầu ra 
nghĩa là khi mà mình bật ra mình chọn thay đổi option mình được ở đây mình sẽ xuống theo phương thứ hai để giờ tới ok nếu mình vẽ như thế này bình thường các bạn đâu có thấy là bên đây nó có một cái khối rộng bên đây đâu thì để hiển thị được cái khối rộng đó các bạn nè vô view các bạn vô section chọn lana các bạn cắt ra thử đây đây trong đây nãy mình có vẽ một khối rộng nè mình dìm trong đây Đấy. thì đối với lana này cho phép mình tạo một cái len bất kỳ đây là cách tạo thứ nhất đó là tạo và len tạo cái len song song với một cái mặt phẳng cho trước cách tạo datum len thứ hai đó là nó đi qua hai đường thẳng hoặc hai trục song song mình ví dụ mình lấy vào lên mình lên cái datum len mình lấy vào đường thẳng thứ nhất khi lấy vào đường thẳng thứ nhất á thì cái la len này nó có thể là xoay xoay quanh cái đường này thì để mình ràng buộc nó thì mình lấy thêm một cái đường thẳng thứ hai nữa ví dụ tôi ràng buộc nó phải lấy qua đường thẳng thứ hai này thì qua hai đường thẳng này nó chỉ tạo được cái len duy nhất qua hai đường thẳng này nó chỉ tạo được cái len duy nhất đây là cách tạo datum len thứ hai cách tạo datum len thứ ba tức là các bạn tạo qua đâm len qua một điểm là một đường thẳng à, đây là một đường thẳng click vào đường thẳng các bạn nhấn control khi chọn nhiều hơn một đối tượng các bạn nhấn control các bạn chọn cái điểm này thì nó sẽ chạy qua một đường thẳng và đi qua một điểm ví dụ mình không thích điểm ở đây thì có thể mình bắt một điểm bất kỳ ví dụ ở đây mình remove đi chọn này mình remove mình có thể bắt một điểm bất kỳ ví dụ khi mà ra hoặc các bạn có thể kết hợp với lệnh đánh bon chỗ này các bạn tiếp một cái bon đây và ok đấy thì lúc này nó nó sẽ tự bắt cái bon này luôn thì trong lúc các bạn tạo ra tâm len các bạn cũng có thể quay về các bạn tạo ra tâm bon cùng lúc thì những cái lệnh này nó không ràng buộc là các bạn tạo nào trước nào sau hết các bạn có quyền tạo trong quá trình làm này bạn có thể tạo một cái khác ví dụ giờ mình tạo một cái khác tạo một cái bon khác ví dụ mình click vào đây tạo một cái bon ở đây mình nhấn control mình click vào đây thấy lúc này nó có bon bằng ok sau đó bạn remove cái này đi remove cái bon này đi mình chọn lại cái bon bon mới này lúc này nó cần trô chọn điểm đường thẳng đây nè thì lúc này nó sẽ tạo một cái mặt phẳng qua cái bon mình mới tạo tương tự với những cái lệnh này tiếp những cái lệnh này nó sáng tức nghĩa là nó cho phép mình làm trong quá trình mình đang thực hiện lệnh này những cái lệnh này nó cho phép mình làm khi mà mình đang thực hiện một cái lệnh khác thôi mình tiếp ok thế là cách tạo ra tâm lên thứ ba đi qua một điểm và đi qua một đường thẳng cách tạo ra tâm lên thứ tư đó là đi qua ba điểm bất kỳ thì qua ba điểm bất kỳ mình tạo được một cái ra tâm lên ví dụ giờ mình chọn lệnh len ở đây mình chọn điểm góc ở dưới đây ở đây chọn vô thì nó có điểm góc ví dụ mình control mình chọn cái điểm góc thứ hai ở đây thì nó có hai điểm nhưng mà nó vẫn chưa sáng thì các bạn control các bạn chọn điểm góc thứ ba ví dụ mình chọn điểm góc thứ ba là ở dưới, dưới đây thì lúc này các bạn thấy này, nó tạo được cái len mới cho bạn đi qua đúng ba điểm chỗ này các bạn ok kết thúc lệnh để đo góc thì các bạn có thể dùng lệnh án ngón tay này các bạn đo ở dùng lệnh án ngón các bạn đo ví dụ không đo góc giữa mặt phẳng này hợp với mặt phẳng đấy để đây các bạn có cái chữ angle này ba mươi sáu phẩy sáu tám mấy độ cái này mình đo góc xác định còn mình đang làm theo là đi qua ba điểm thì nó nó biết là đi qua ba điểm cái cách tạo datum len thứ năm cái thứ năm đó là các bạn tạo ra tâm len đi qua một điểm và vuông góc với một đường thẳng thì cái này thì nó giống với cái ra tâm len đi qua đường thẳng với qua một điểm mà nhưng mà nó ràng buộc theo cái một điểm mà nó vuông góc với một đường ví dụ như ở đây mình tạo bon có rồi mình vào ra tâm len mình tạo cái mình lấy vào bon ở đây chọn điểm bon ở đây điểm ở đây mình nhấn control có nghĩa là phải đi qua điểm này và nó phải vuông góc với một cái đường thẳng thì các bạn nhấn control chọn luôn cái đường ở dưới đây thì lúc này các bạn thấy này nó chính là cái mặt phẳng nằm ngang này để vừa đi qua điểm này và nó nó vừa vuông góc với điểm này thì đây nó sẽ hiện chế độ là nó nó khác với cái, cái nó khác với khi mà bạn chọn điểm và đoạn đường ví dụ giờ mình thì mua hết thì mua on mình chọn nó qua đường này mình chọn nó đi qua điểm này thì cái này chỉ đơn thuần là nó đi qua điểm này và nó đi qua đường này nghĩa là nó chứa điểm và đường các bạn cũng có thể ràng buộc ràng buộc khi các bạn ràng buộc điểm với đường mà vuông góc với nhau thì các bạn lưu ý cái điểm này nè muốn nó qua được điểm mà nó vuông góc với đường thì cái điểm này tốt nhất là nên nằm ngay trên cái đường này luôn khi các bạn ví dụ ở đây trường hợp này các bạn sổ xuống các bạn chọn đây là no một đây chọn no một cái điểm với đường này nó nó phải giao nhau nó chạy nó chạy và nó nó song song 
à, ví dụ điểm này nó có thể là nó cắt cái đường này một độ bao nhiêu đó hoặc là nó nằm chéo chéo đây cái cũng được nhưng mà nó phải hai này chạy ra thì nó phải tạo được một cái data plane theo kiểu nó một hoặc là kiểu kiểu rung sẽ có hai cách tạo đối với điểm và đường nó một và rung còn đối với uh, điểm thì nó chỉ có một cái đoạn thôi tạo thôi đó là đi qua rung thôi đi qua các bạn ok các bạn đi xóa này thì các bạn uh, nhấn chọn rồi các bạn delete thì mình xóa bớt rồi cách tạo thứ sáu đó là mình tạo ra tung lên đi qua một cái đường thẳng đường cong phẳng đường cong phẳng ở đây ví dụ như mình chọn cái một cái đường cong phẳng giờ mình dùng lệnh kép mình vẽ cái mặt ở đây mình vẽ dùng lệnh fp line vẽ rất ok cái đường cong này là đường cong phẳng mình có thể bị mình tắt cái mặt phẳng này đi hai đi thì lúc các bạn tạo lên này các bạn đi này click lên các bạn click vào cái đường cong này thì nó sẽ tự động nó tạo ra cho bạn một cái lên đi qua cái đường cong này yêu cầu cái đường cong này các bạn phải nằm trong cái mặt mặt phẳng đường cong bạn phải nằm trong mặt phẳng 2 d chứ không phải nằm trong mặt phẳng 3 d các bạn tiếp ok bây giờ mình chuyển cái mặt lên lên các bạn thấy hai cái mặt này nó thực chất là nó 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 nằm trùng nhau nhưng mà cái hướng xoay của nó xoay ở đây là khác nhau thế là công dụng thứ sáu của định lên ta tạo cách tạo lên hay mình tiếp thì lên cách tạo thứ bảy đó mình tạo ra tâm lên đi qua một cái đường thẳng và nghiêng một góc với một mặt phẳng trước đường thẳng đó thì đây cái bài tập này là chính là cái minh chứng cho cái đó có nghĩa là mình nó vừa qua cái đường thẳng này và nó cách cái mặt này lên một góc bao nhiêu độ đó ví dụ ở đây mình tạo một lên nó phải đi qua đường thẳng này đồng thời nó hợp với mặt phẳng này một góc ví dụ mình nhấn control khi chọn nhiều hai đối tượng mình nhấn control và cái bên đây là cái hướng các bạn qua display bằng clip lại à. đây đây là cái xác định cái góc quay các bạn lưu ý điểm bắt đầu là phương nó nằm ở đây cách qua đây thì các bạn lưu ý ví dụ mình muốn cách góc này là 30 độ mà ở đây nó đang là 150 thì chỗ này mình sẽ nhập lại là đây là 150 độ tại vì nó so từ đây qua đây thì cái góc này là cái đây qua đây là 180 mình phải trừ góc này ra là 150 còn giả sử các bạn muốn đảo chiều lại đây ví dụ mình muốn nó hợp cái góc uh, cũng từ đây qua đây nhưng mà giờ mình đang xoay chiều dưới đây thì các bạn lưu ý khi các bạn xoay đứng vậy à, khi các bạn xoay ngang vậy thì nó là 180 180 độ thì các bạn cũng phải xoay để ngược lại về nó vẫn là 150 độ để góc này đúng là 30 độ đây là cái hướng xoay hướng xoay cho các bạn à, đây là hướng xoay. các bạn có thể xoay qua đây bạn xoay qua đây cũng được hướng xoay khi sau khi xây xong thì các bạn click OK, bạn OK. Đây là cách tạo thứ bảy dành cho data tool lên. Còn cách tạo, đây là bảy cách tạo cơ bản và được sử dụng nhiều nhất trong cái cách tạo data tool lên. Mình thứ ba mình đã cũng đã giới thiệu cho các bạn về cách tạo data matrix, data bond, data tool lên. À, những cách tạo data tool lên mình đã hướng dẫn hết và bây giờ mình áp dụng mình vẽ thử cái bài tập này thì để vẽ bài tập này các bạn dùng cái khối trút ở dưới đây vẽ cái khối trút dưới đây trước các bạn có thể dùng khối trút thì ở đây các bạn chưa học lệnh rau có nghĩa là lệnh vo góc thì ở đây mình chỉ hướng dẫn phần căn bản trước là không có sử dụng lệnh rau mình chủ yếu là mình tạo được cái khối trên đây là được thì ở đây mình vẽ cái hình chữ nhật và 133 rộng 16 rộng 76 133 rộng 76 các bạn ít trút xuống đây mình delete hai chi tiết này đi ok các bạn vào lệnh ít trước các bạn chọn mặt ra các bạn vẽ các bạn chọn lệnh rate tăng có tâm chính giữa các bạn vẽ giờ đây là 133 các bạn enter từ đây qua đây các bạn là 76 các bạn enter đây là 76 133 76 các bạn ít trước xuống chiều là 38 các bạn có thể ít trước xuống 38 hoặc các bạn có thể ít trước xuống cái độ dài khoảng như đây cũng được các bạn ít trước cái chi tiết này xuống 13 các bạn ít rồi các bạn ok bây giờ mình để tạo cái data mình lên để mình vẽ cái cái phần trên đây chủ yếu là mình vẽ được cái phần trên đây còn về phần lệnh ít trước và cách tạo hình của lệnh ít trước mình đã hướng dẫn ở những video trước các bạn có thể về xem lại ở đây mình tạo cái data mình lên vuông với mặt này à, đi qua đường này
và họ với mặt này một cái góc thì các bạn nhấn Ctrl và chọn. Thì các bạn lưu ý góc nó đang tạo bởi đây qua đây. Mình muốn tạo bởi góc trăm một góc đây là 60 độ thì các bạn nhấn 180. Các bạn trừ đi 60 độ. Đấy thì cái góc này là 120 thì góc này nó sẽ là 160 à, 160 độ. Các bạn thấy ok. Ở đây các bạn ấy trút, giờ ấy trút các bạn muốn vẽ được cái đó thì bạn chọn mặt bản nghiêng đây. Tích vào đây. Thế này nó sẽ xây về mặt bản chuẩn này đây cho các bạn vẽ. Ở đây các bạn có thể tích ra vào đây, bạn xây đây một tích ra vào đây. Các bạn chọn cái đường này để tạo một cái đường ra vào đây chuẩn sau đó là cách view để xây nó về mặt bản chuẩn các bạn. Sau đó bạn được hai cái đường giao tâm đây. Lúc này các bạn chỉ cần việc vẽ cái biên dạng hình này nè đấy là từ đây lên đây là 30 với em r22 các bạn vẽ giờ đây mình dùng lệnh dùng like vẽ hoặc là dùng center line mình giống ra luôn mình đối xứng mirror thêm mình dùng vẽ đây ở đây là r22 nghĩa phi phút bố từ đây đây là 33 các bạn enter các bạn lấy tường này các bạn dùng mirror các bạn đối chứng qua trong bạn dùng uh, lệnh delete các bạn có này đi để thấy ok khi thấy ok các bạn thấy này đây cái mặt này nó đang nghiêng đây mà khi các bạn ép rút ép rút xuống vậy thì nó nó sẽ bị giữ đây thì mình đã có hướng dẫn trong lệnh ép rút thì có chọn cái được chế độ là ép từ select thì mình chọn cái mặt phẳng cần chiếu tới là chọn mặt phẳng chiếu tới đây thì lúc này nó chỉ chiếu tới mặt phẳng này thôi chứ nó không có chiếu xuống nữa ha à, không có chiếu xuống dưới tới dưới ở đây các bạn tiếp ok tương tự để vẽ là khi đã vẽ được một mặt ở đây thì khi bạn ép rút ví dụ mình ép rút thì chỉ cần mình click vào mặt này thôi hoặc mình click vào mặt đây tại vì hai mặt này bây giờ nó trùng nhau rồi đấy thì nó sẽ xây về mặt như thế này cho các bạn vẽ lúc này mình chọn cái chế độ xây cổ đây đấy bây giờ mình vẽ lại một hình tròn vậy nó mình tiếp ok mình cho nó cũng chọn chế độ này nhưng mà lúc này mình chọn chế độ nó vào mình đảo chiều mấy tên xuống cắt bỏ một liệu đi à, lúc này nó coi bằng cái lỗ ở đây à. vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn xong về các cách tạo ra tâm bờ đây là toàn bộ về cách tạo ra tâm bờ mình đã hướng dẫn và những cái ra tâm cách tạo ra tâm khác như axit và bon và các tùy chọn ở trong bon à, thì mình cũng đã hướng dẫn và tiếp theo video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo cái hệ trục và độ chuẩn khó đi đây system